Dans ces cieux troublés, un point lumineux, mais ce n'est pas un point d'espoir, c'est un point lumineux et mystérieux. Voilà que l'on reparle des ovnis, OVNI, objets volants non identifiés. Populairement, les soucoupes volantes, si vous préférez. Un phénomène lumineux, une sorte de triangle dans le ciel de Provence, une nuée blanche avec un point rose à son centre pour les gens d'Angoulême, une sorte d'embrasement solaire en Catalogne. Enfin, pour les spécialistes, en réalité, il pourrait s'agir d'une sonde spatiale qui aurait explosé avant de tomber, ou bien d'une capsule scientifique lancée du centre d'essai des Landes, et le panache de gaz éclairé par le soleil aurait dégagé la combustion du troisième étage d'une fusée ayant servi à l'expérience. C'est ce que l'on dit tout au moins à l'ONERA, qui est responsable de l'expérience. Mais vous imaginez bien que pour les soucoupistes, ce n'est pas du tout le cas. Les soucoupistes attentifs à toutes les manifestations de ces phénomènes, il pourrait s'agir d'autre chose. Les soucoupistes, ils sont 500 en France, à peu près, à observer le ciel, à enquêter, à noter les moindres indices. Ils sont 500, comme ce monsieur Lagarde, que Christian Paul de Passe a rencontré dans le Massif Central. Monsieur Lagarde, observateur, enquêteur pour le centre d'études baptisé Centre d'études Lumière dans la Nuit. Quelles sont les caractéristiques techniques des ovnis Pour les formes des ovnis sont extrêmement diverses. Le type classique, c'est la soucoupe volante en forme d'assiette renversée. Le cigare qui avance incliné à 20 degrés sur l'horizontale. Le ballon de rubis, la forme discoïdale, la forme d'obus, la boule lumineuse. Tous ces objets sont divers et nombreux. Il y a, il y a également le satellite, l'objet avec satellite qu'on a vu à Nantes, qu'on a vu au Nord-Soudan, qu'on a vu en Belgique, qu'on a vu à Mégève. C'est un objet rond autour desquels tournent des satellites plus ou moins nombreux, de 2 à 6. Il y a également tous les jeux de lumière dont, dont sont susceptibles ces, ces engins, et des, feux, des feux multicolores de toutes les couleurs. Mais les, les formes de ces engins euh, se modifient devant les témoins même. Dans les Charentes, on a vu un objet qui a pris successivement six formes différentes devant six témoins. Voici l'appareil qui sert à détecter les objets volants non identifiés. Il est basé sur les variations du champ magnétique terrestre. Il se compose d'une barre aimantée qui doit bien être orientée nord-sud, d'une pile qui met en contact le ronfleur, d'une perle mémoire qui, avec les vibrations du ronfleur, descend le long de sa tige. Lorsque nous allons simuler une apparition d'objets volants non identifiés en approchant un aimant. Le détecteur se met en route et la perle descend le long de la tige. Vous êtes bien sûr libre de ne pas entendre le chant de la perle et de ne pas croire aux soucoupes volantes. <rire>